tot dat die vetvrouw sang een alternatieve opera gids, episode 5 en weer eens een waarschuwing hierdie boek is smulend maar het is nie ek nie hoor dit is maar die opera's die schrijver van die boek is basis onskuldig rechtig en bij die net het maak die saak of het Boris Godenhoff of Lucia de Lammermoor is nie Zolang onze Leonore die hoofdrol sing. Buurman Jonathan is de eerste om zijn prioriteiten van ochtendraag te krijgen. Constabel, hoe laat kom jij van dienst af? Seven bells van ochtend. Die man haal een notaboekje uit. Hij moet die huis moeles aanteken. Nou kom je het brunch bij ons, wat aan het tot vanavond. Kom met of zonder jou zwemkleren, ons smaak een splash in die pool. Daarvoor krijgt David een hou op zijn boobien. Oef! Thanks, klinkt lekker. Hoe, hoe laat? Die constabel het laag geskryf. Elfish! David wrijf die plek wat Jonathan om een lammie gegeet. Hoe, hoe laat? Die constabel draai sy kop skeef. Om en by Elf uur bedij het Jonathan en draai na David toe. Hy slaag amper daarin om sympathiek te lyk. Shine babs, was dit zeer? Nee, dear Johnny, al moet ek verheer is van my leven met drie bene loop, sal ek nie dat een gebrekte femer in die pad van my liefde vir jou staan nie, antwoord David dramatisch. Die constabel gloer hulle achterdochtig aan. Is dit een grap? Of is die man een guy? Leonore wonder of hy skielik gaan onthou dat hy eindelijk ander plannen vir die dag het. Een gebrekte femaal, beduie Jonathan sarkasties en draai na die constabel toe. Moe nie so gewaar het lyk nie. Jy is nice, maar jy is nie ons type nie. Ons maak lekker koos en hier is baie beer. Hmm, lekker kos, die uniform man vryf oor sy plaat magie. Die opera is Carmen, die komponis Georges Bizet. Die toneel skoens na elf in die meendhuis langs aan, waar die buurmanne flat uit en smulend aan die kook is. Die asbakkie lyk reeds soos die tweedehandse sigaretfabriek die Leonora as die geliefde Carmen self en sweef. Sy het gewaagd tot op die laaste oomlik om te sien of Matteo Cavallo nie toch gaan besluit om terug te kom nie. Maar hy het nie. Dit was sy laaste kans. Hierna kan hy gaan doppies blaas of koper blaas instrumente of in die pijpie van die spietkop. Misschien is hy terug na sy vrou toe. Een vrou met berou, wat kan vergeet van haar ontrouw en vir een maand of twee kan uithou dankzij die afmetings van die diamant en twee smaragde onthou. As dit die geval is, is het beter so. In plaas van sakke vol geld, het die man sakke vol bagasie, wat sy wat Leonora as beslis nie van plan is om te help dra nie. Maar hoe kom kan sy nie vir een oomblik ophou om aan te dink nie? En hoe kom hou sy aan hoop dat hulle paie weer een dag sal kruis? Sy darm nog een laaste troefkaart. Sy hemp, as sy onthou waar hy dit gelos het. Leonora steek vast in die opening van die skuifdeer, wat op die beerman is een gesellige patio uitloop en kyk die jonger manne uit kritisch deur. Daar is iets besonder vereel aan die soldaat. Constabel Rangoni het van sy uniform ontslaag geraak en keer nou terug na die verhoog as die aantrekkelijke blonde Don Gozai. Hy het een veilere getempie aan waarop die woorde Harvard Business School gedruk is en sy denim langbroek maak seksy fraaiings en drafels op die knieën. Leonora wonder net vir een 
kort oomlik, of dan weet, dat Havert nie een pap op die Kaapstadse havenfront is nie. In teenstelling daarmee, like David en Jonathan, soos een twee manskap, een contract van een of ander groot naam model agentskap. David in een zwart denim langbroek met een wit temp. Die Nike teken steek traak manierachtig onder die onderbaikje uit. En Jonathan in een ijskouge blauw hempie waarvan die mouwe opgerol is om sy goed gevormde boearms te vertoon. Sy denim langbroek is splinternet en kraakvars. Mooi manne, besluit Leonora en haal een roos uit die bos wat sy gebring het. Maar kinders, wat nog nie een die statuur van een bankbestuurder het nie. Bernard, bankbestuurder, bly nommer 1 vir haar. Is die roos vir ons? Dit is prachtig, jubel Jonathan en neem die blomme baar. Een glasie wijn? Vra David. Ja, dankie, maar vandag gaan ek stadig met die alcohol. Leonora houd die los blom na die politieman Don Gozaito uit. Hierdie roos is vir jou. Thanks, mompel hy. Omdat hy nie eindelijk weet wat om daarmee te doen he, plak hy dit op die tafel langs sy beer neer. Dit is seker die eerste keer dat die vrou een blom in sy hand druk. Na ruk begin die buitenste blare doorstig omkrul en hy druk die roos in sy beer, terwyl hy met moeite langs die stam verby drink. Daar is die bekoorlijke onskuld in die gebaar en Leonora geniet het om hom op te hou. Vooral twee die verkulde gazpacho soppie drink in plaas daarvan om die lepel te gebruik om het te eet. Die vorige leg reg lyk prachtig, maar Don Gozai krap tussen die plare vir die hoekies en kapperkies deur achter die diminutieve stukkie vis aan. Don hoop duidelik dat daar nog kos is wat die vandaan kom, want sy kop bly draai kom by sy kant toe. Shit, sy gai sacht in oor Leonora, toe Jonathan een bolliekie sorbet voor elke neersit. Dink jy McDonald's is vandag oop? Moe nie worry nie, dit is een palet skoonmaker, daar kom nog baie gange. Die manne skep nie af as het by koos kom nie. Leonora kan sien hoe haar woord die consternatie van sy gezicht afvee. Die gerookte beestong met branne wijn rosainkie saus, safraanreis en Franse reepies groente, word keurig bedien. Het jylle brood? Vra Don Gozai. Ek sal vir myself gaan snij, as dit moeite is. Jy wacht net hier. Ek bring. Jonathan's kombuis is sy kombuis. Net David word daar toegelaat en net wanneer hy nie self lus is om kos te maak nie. Wees die mooie man wat gister ochend elf uur uit jou huis geglip het vra David, toe Jonathan buiten hoer afstand is. Een vriend wat gestrand dringend slaapplek nodig gehad het. Bekie bad luck gehad, bedaie Leonora, en maak een gebaar in die licht om te kennen te gee, dat dit niemand belangrijk is nie. Um, <coughs> weet, <coughs> bad luck moet weer gehad, Lamor is on ons jou rebelle, grin ek David, en skink haar glas weer vol. In Afrikaans vertaal, Lamour, die liefde, is een weerbastige voelkie. Jy kan nie daar die voel mak maak nie, en geen voel boord aan net een vrou of man nie. Sy naam is Matthijl Cavallo. Hy was amper gekaper die robot. Hy het met sy geld, cellfoon en beursie weggekom, maar hy het daarom die bakkie behou. Ach, buit en die man, die man is getrouwd. Hy sy vir sy vrouwe eislike groot diamant en smaragring gekoop, maar hy is spiekie kwaad vir haar, sê Leonora. Hoekom, dis kersfeest, tyd van vergewe en vergeet, jou eie sonde is en die wat jy in jou sondig. Dit is nie wat Leonora wil hoor nie, al is Matthijo nie haar type nie, wens sy dat hy iemand anders kan vind wat die ring sal waardeer, en iemand soos sy, 
in jou reise, in Oopras, in Praag, in Oostenrijk, jou luxe huis waarvan jy droom in waterkloof, jou Mercedes, die man rai een ou bakkie Leonora, focus op die prijs, kom terug aarde toe, maan self, kom terug na die buurman en sy voorstoep met sy sitbad poeliekie. Leonora, in die rol van Carmen, haal die roos uit Constabel Don Gozaise beer. Carmen is een verige verleidster, maar Leonora probeer om dit meer subtiel te doen. Sy weet hoe om die man en iemand wakker te maak, so dat hy self die jachter kan word. Wat is jou gevoel oor die hevelik dan? Is dit moendlik vir een vrou om een voel en een kou aan te hou, of selfs aan die draad of een touw? Kan een man getrouw wees? Natuurlijk, ek was al vier keer getrouwd en nie eenmaal ontrouw nie. Stel hy haar geris en beheen die borkie wat Jonathan langsom neersit met achterdoog. Daar die swaard half maan ding lyk beslis nie vir hierdie plat op die grondaardbewoner na brood nie. Vier keer getrouwd. Nou hoe oud is jy dan, vra David, terloops, dit is rog brood as jy nie weet nie. En toe brom hy onderlangs. Illiterate bastard. Ek is al 38. Don Gozai snuif aan die brood en skuif die borkie weg. Not good. Die brood is af. Af, sy gat, roep Jonathan verontwaardig uit. Hierdie brood het nie voete nodig om uit te loop nie. Daag Don om uit, dit pong. Jonathan Die brood is ou kei, dis rog brood, verduidelik David met een geduldige klank in sy stem. Relax babes, die man ken dit net nie. Het jy kinders, dan? Vra Leonora om sy aandag af te trek. Nie waarvan ek weet nie, hoa ka ka. Die konstabel lag uit sy maag, min gepla oor die seerkraai uitdrukking op Jonathan's mooi sensitieve gezicht oor sy brooikie. Maar jy het nie een van jou veer vrouwe verneek nie, hoekom is jy dan geskui? Alle mans verneek hulle vrouwens, selfs die prootse bankbesteders met my. Erken jou aandeel in die aardbolse mislukkings. Leonora praat afgemete en wacht dat die woorde diep in sink en toe daag som uit. Kom nou, ons is niks van jou nie, of het jy soos die meeste man snie die guts om het te erken nie. Ok, net een keer, sê Don. Leonora sluk haar wijn met een teug weg en knijp die sigaret hard tis die slanke vingers van haar ander hand. Ten minste hoef sy nie hier skelm te rook nie. Vertel, as sy nie so fijn opgevoed was nie, het sy die sigaret op sy onderlip doodgedruk. Or forever hold thy peace. Waarski David, toe hy die dreigende agressie gewaar, en skink haar glas weer vol oor pieses. Sy het my uit die huis gejaag, want ek het saam met die manne gekeir. Toe gaan ek terug na die baarleide toe. Sy was nice met my. Sy het my a blow job gegeen. Agnesies man, en jou ander vrou, hoe moet sy voel as sy dit moet uitvind. Die keer het Leonora drank nodig. Sy ledig haar glas wit wijn en keer die laaste druppels van die bottel daarin om. Ook maar goed so, die rooi wijn wat David saam met die beestong opgemaak het, lyk duurder en meer gedissengeerd. Sy het uitgevind en my onder my alie geskop. Don lach evens. 
Dit is omdat jylle mans meesal gevoelose monsters is. Niks is vir jylle heilig nie. Leonora reik aan die rooi wijn. Proe fankies daaraan, rol dit op haar palet en kom tot een gevolgtrekking. Jylle manne moors met vrouwe. Denk jy een man kan nie voel nie? Dan is oprecht beledig en hoogstrontwaardig. Ek het feelings vir al my girls gehad. Ek voel vir hulle. Ek het vir elkeen gevoel voordat ek met hulle getrouw het. En binnenkort gaan hy nog een voel, besluit David en knip oog ontdeen vir Jonathan toe hy haar glas weer met die donkerrooi vloeistof vol. Sal ons wet, maar ons sit nie weer die jylle wingerd op die spel nie, net een klein trosse. Dis een skuinserige verwysing na die opera, e amico Frits. Frits was een geharde ou jong kerel, wat sy wingerd verloor het, in een weddenskap, omdat hy beweer het, dat geen vrou sy hart kon wen, en hom van plan laat verander oor sy enkellopende status nie. Ek het jou gehoor, jy moet my nie cheap skat nie, David. Leonora werp die rugkant van haar hand gebelg teen haar beswaarde voorkop. Hy moet opas, as sy haar humeur verloor, word haar tong makkelijk een dolk wat kan steek. Maar nie vandag nie, sy beter dinge om met haar tong te doen, as om te sleep steek. Dirk, sy is so vererg, sy sien kolle. Jonathan sy nagereg is een wonder skipping met port wat sy sienning in een gebelgde keel afgeleid. David sy eerste koffie en sy gare word twee, drie en Leonora vergeet hoe kom sy so die joos in was vir hom en vir Dan. Sy skuif nade na Dan toe en tuur diep in sy olijf groen oe. Daar verskyn een uitdrukking van verbouwreertheid op sy gezicht. Hy is nie opgewasse teen Leonorese charme nie en sy geniet die situasie ter dee. Sy tel Dan sy hand met sy gaar en al op en bring dit na haar lippe. Suig behaaglik, eers aan die vinger en toe aan die sigaar en blaas die rook daarna weg van hulle af uit. Dan gaap van verbasing en Leonora kan het aanvaar dat geen van sy vorige geliefdes of vrouwe aan sy sigaar gesuig het nie. Sy sit die kasie op die koek dier vlinder sag met haar vingers oor sy half oop lippe te speel. Terselfde tyd stuur sy haar eie tong oor haar bloed rooi lippe. Dan gaap nog meer. David gaap ook. Hy verstom hom seker oor die kuns van verleiding wat sy so vir my volmaak het. Kyk en leer boetie Dink sy baas af, jy kan ook die komponis van jou eie opera word. Don Gosai druk sy sigaar hard en met mening in die asbak dood. Dit is een geleentheid wat geen volbloed man kan laat voorbij gaan he. Hy neem met oor gave beheer van haar lippe. Hulle tonge dans a tango van hartstog. Hulle lewe vertel die oor ouwe story van hoekom Adam en Eva gemaakt is. Die konstabel acht het sy plig om haar te arresteer en weg te voer na geslote kwartere. Nieuwe toneel Die tamboreine van Leonora sy hart speel terwyl konstabel Don Gozai die sleutel baan neem en die voordeur van haar woonstel oopsluit. Hy neem haar in sy arms en soen haar weer. Achter hulle keer die deur, daverend in sy skarniere terug. 
Hij stroop die rooie kaftaan van haar schouder af. Dit ontbloot, die rooie kant bra, en fijn broekje wat sy dra. Teen die tijd dat hulle aan die boopunt van die trappe staan, besef sy dat die man een ewe rooie deertrekkerkie aan het. Dit is net toeval nie, rooie is die kleur van liefde. Rooie spreek van passie, en die klein lappie kan nie sy passie benauw nie. Skarlaken, hulle is gies genote in die komplot van die liefde. Hy smijt daar op die bed neer. Don Jose is a toriador en sy swaard is gereed om haar te deurboog. Sy gulskerp en hoog en nostalgische sopraan en hy kan skaars glo dat het sy eie bas is wat so trol. Uiteindelijk het Leonora haar gelijke in die sekundille dans van die liefde gevind. Achterna raak die man die hele bed vol aan die slaap. Word vervolgd.